好，大家好，我是阿星。阿星现在在广东省的梅州市。那这个季节来到梅州，虽然说有点热，但是空气清新，景色优美。这个梅州市呢，它还有另外一个名字，叫做“世界客都”，啥意思呢？这里啊，世世代代居住的很多是客家人。这个客家人怎么理解呢？就是从这个字面意思啊，也很好解释，就是说他们呢不是本地人啊，从外地过来的，就外来的像客人一样留在了这里，叫客家人。那这些人从哪儿迁移过来呢？是从中原地区。那古代历朝历代啊，他不是说一次两次过来的，有上千年的历史啊，基本上都是因为战乱的原因，就一路南下来到了这里。那来到这儿以后呢，他就形成自己独有的文化，就是客家文化。这个客家人啊是特别有意思，他不是五十六个民族，你不能说他是什么。客家族，它也不是一个啊地方啊，不能以地域来统称，它就是一个群体。那这些群体呢，在中国十几个省其实都有。那最多的地方呢，就是江西，还有福建，还有广东这里。那今天呢，咱来到梅州世界客都呢，就体验体验客家的文化，尝尝客家美食。走这儿。想了解客家文化呢，哎，我觉得两点入手很好，一个呢就是了解吃，是吧？咱这吃少不了。还有一个呢，就看一看当地的民居，就是他们住的是什么环境。你看我身边这个建筑群呢，叫做围龙屋，在整个梅州地区啊，有上百座围龙屋。但是这个呢，是唯一一个入选中国古典民居建筑这本书，它是典型啊，就是非常的大，然后结构呢也比较完整。为啥完整呢？你看啊，前边它是个半圆的池塘，然后走到后面呢就是围屋，也是个半圆的，前面是半圆，后边是半圆，中间这个房子呢，哎，就有点方形的，就是天圆地方。那虽然是个椭圆形啊，但是讲究是中国古典的天圆地方。这个围龙屋呢叫做仁厚温公祠，这里边住的是姓温氏的啊，现在已经有几十代了。这里头有多少间房呢？四百多间。啊，当时最多的时候，全部住满，你就想想这个家族有多大。那这个房子呢，是五百多年历史了，它分为堂屋、横屋、围屋、化胎，还有池塘这五部分。啊，这个就是典型的围龙屋的建筑。在梅州这里，大大小小的围龙屋，不管是多大多小，前面都有一个池塘，都是这种半圆形的。这讲究是啥嘞？就是中国风水里的财为水，就是聚水就是聚财，而且它还有防火的作用。你说万一里头着火了，这儿直接就能用水。还有呢，房檐上留下来的水，看见没有？这儿一个水渠，那儿一个水渠，全部都汇聚在这儿。哎呀，这建筑啊，住着就绝对是舒服。这个门呢，就是从这儿进。哎，还有人在这儿做饭，我还以为这成了一个景点呢，原来还是有人住的。一进来一个小院这建筑啊，一看就年代感啊！青瓦，这写着“仁厚温公祠”。哇，你说好多人在这吃饭，这应该是过事了吧？哦，这应该都是人家家族的人，又回来了，在这过事了。这些客家人呢，把自己迁徙的这段历史叫啥来？叫衣冠难度。你看这儿印着一次、两次、三次，一共五次，这是规模最大的。从东晋南北朝时期，然后一直到清朝的末年，为啥这里头有四百多间房呢？来进来看看啊！群峰村八十八号，这个村子叫群峰村。你看走进来，这只是一个横道，你看这有多少间房？然后后面还有，现在都没人住了。里边是真凉快啊，感觉住在这儿就冬暖夏凉的意思。它这个围龙屋呢，设计也很科学啊，就每一间房从这个过道里头啊，都能晒到阳光啊，因为它根据这个日落的轨迹。然后还有呢，就是它围起来以后，到了冬天的时候，它能抵御风寒，就真正做到了是冬暖夏凉。这里头从用水能看出来这历史的变化。呃，那边是个大井，那可能古代的时候就用井，后来呢就用这样的地下水往上压，然后现在呢就有水管了啊。走在这个围龙屋里头啊，真容易迷路，错综复杂的。你看这边还有个小道道，我感觉啊，这里头和外头啊，这个温度相差得有五到十度，特。
特凉快的人，还能穿堂风。上面就是房梁遮天蔽日的，但是走在这里面有点这幽闭恐惧症，我就能想到以前那小孩子在这头追来追去的，肯定特有意思，看着就刺激是吧？前面后面都堵上。<笑>围龙屋，围龙屋，它是咋围的呢？除了这正方形的围啊，哎，这里就是龙围，像龙一样这弯的。这个应该是第三层，它一圈一圈的，这第三层。你看，一间房、两间房、三间房，真是四百多间房，就让我一天啊住一间，我一年都住不过来。这还有人在这住，还养鸡嘞，养了三只鸡。这一间房单独的话没有多大啊，就比较小，但是呢，房间的数量多。这里先开着，咱进去看看到底有多大。哇，其实很小啊。这儿放个床啊，这儿放个电脑桌是吧？网线一接，古代没网线。但是、啊、这么多间房啊，全部住满，就很难以想象这四百多口人啊，全是一个祖宗，一个祖先，都是一家人。哎呀，太庞大了，这家族。这一围呢，你看到没有？这个圆圈啊，这一围就是最里头的这，这属于第一围啊，好几围。这第一围有块空地呢，这块地叫做化胎。这化胎啥意思呢？你看名字根本理解不了。它其实就是客家这种古典建筑一个就是最神秘的地方啊。怎么说呢？这儿就是汇聚万物之灵气，掌管万物之一切的一个地方啊，也可以说算是一个神圣之地。这就是咱说的风水宝地啊。啥叫风水宝地？就是这块儿，这块也是一个半圆形的，因为这是个围嘛，圆的。所以说啊，来到这种风水宝地啊，这很灵的。来到这儿呢，就不能胡说八道，是吧？不能说脏话，满嘴跑火车，那可不行，是吧？要说呢，要说有用的。哎，我要发财，我要发财，我要发财，我要发财。在这个化胎神圣之地呢，有一棵树值得讲一下。这棵树呢，叫做铁树，也叫苏铁。那据说是中国最大的一棵铁树。我感觉啊，就是站一圈人，手拉手能站二十个人。啊，才能把它围住。那为啥在这个地方有一棵铁树呢？就是因为啊，这个铁树救过他们祖先的命啊，这家人老祖宗的命。那以前啊，他这个祖先在外头啊，可能是种地来，遇到土匪了啊，一路追杀，然后看见这个铁树就呲溜钻了进去，就躲过一劫。那后来呢，就把这个铁树种在了化胎之地。遇到土匪的事多了以后呢，这客家人的祖先哎，就想通了，想明白了，咱要盖这个房子啊，必须有防御的措施。你看啊，这客家人的土楼。啊，还有排屋，还有围屋，都具有防御措施。那甚至有的地方，脚脚上还有一个碉堡，啊，开个猫窗，在上面啊射箭，啊，抵御这些什么海盗呀、啊、土匪呀、啊，啊，包括这飞禽走兽啊，这就是与人斗、与天斗、与地斗，还有与兽斗，就是因为啊，这客家人来到这儿是吧？不容易啊，建设这个家园。哎，这就让我想到，如果以前围龙屋有地产的广告，这个广告商啊，肯定是这样式的。哎呀，以前啊，住在普通房子里面。就是担心土匪上门来抢劫啊，还有呢，这些飞禽走兽啊，怕被狼叼走了。哎呀，就没睡过一个好觉呀、啊。哎，自从我攒了钱，住在了围龙屋里，这样的房子又干净又安全，住在里面睡眠也好了，精神也好了。精神好了以后呢，饭量都大增。以前一碗饭都吃不完，现在一口气可以吃五碗，还不见饱。妈妈再也不用担心我的睡眠，围龙屋真是好，吃得香，睡得饱。围龙屋选靓房，电话八八八转八八八，快来抢购吧！看到这么好的围龙屋呢，阿星想住一晚上，那是住不了了。别看四百多间房，没有我住的。但是呢，可以在围龙屋里头用餐，这怎么说呢？在周围呢，我找了一家店啊，是一个农家乐，就这里一百多年的老房子围龙屋。你好，欢迎欢迎光临。欢迎光临。这个农家乐叫啥名字呢？叫永庆楼，永庆楼农庄。这写的是“庆必有余，永能吉福”。来尝尝这家菜，正宗客家菜。你们没有吃饭的啊？肚子饿了，我拿点。不着急，不着急，没人吃。这一进来，这家的大哥太热情了。这大姐呢，有一些食材啊不全，然后现在赶紧去农贸市场买了。这大哥又是给拿香蕉，又是给倒茶的，很热情。这听的这个戏呢，也是客家当地的，你听一下这个，应该是什么山歌之类的，客家戏。这就客家戏是吧？这个叫客家母鸡板。母鸡板。哎、呃。还有一个客家山歌
哦，这两个，这是很残酷的，你们听不懂的。哎<笑>、嗯，那你们来这个，哦，这个残酷，呃呃，也是我们客家的紫米糕，哦，紫米糕，哦，紫米糕。看着紫米糕长什么样子，穿了。哎，这个是垫一点，垫一点，垫一点。你这肚子，这里有，有这个肉就算了，吃点这个行。这里有柚子，嗯，好，柚子也可以吃的哈。你吃着吃饱了，<笑>没事没事。哎，我想问一下大哥，你们这个客家话，它是怎么流传下来的？你们是从中原过来的，为啥说的话又和什么河南呀、啊、那边又不一样呢？其实跟你说。真正的普通话就是这个啊，我们是祖宗那边带过来的语言，中原官话，中原的官话，几千年都没变。哦，中原战乱了，战乱了，也就是说什么民族什么民族扎进去，后来才也变成。也就是说，千百年前，我们都是没中原里边说的就是你们的话。啊，对对对对。真正说了半天，人家是正宗的，<笑>我们是正宗的汉族，<笑>河南话都该进了。讨论的是这样啊，很多人理解不了为啥从中原过来的又不一样、呃。因为那时候啊，中原是很多战争啊，外族侵略过来啊，把语言啊就分来分去，分来分去，哦、最后就演变成这个普通话。你说这个有道理。宝寿堂最最大的嘛，还有个东山堂，还有个什么塔，三个堂。姓谢的哦，姓谢的啊，我住这这三个呃族系的人啊，下来的。哎、呃，什么堂就是什么姓变过来的哦，什么堂又是什么姓变过来的？你们这一片人都姓谢，我们这三三个村都姓谢。从这个小院的门钻进来，哎，你看到没有？很有讲究的建筑，不管这围屋大大小小，你像仁厚文公祠那么大，它的池塘就大。那这儿呢，池塘就小，而且都是这样的半圆形，养一些鸭子，还有鸡。一会儿咱点一道菜呢，和鸡有关系，叫做酿酒鸡，也是客家特色啊。哎呀，这是现杀的鸡，你知道吗？你看这鸡啊，人为了咱这美食节目牺牲了，多给几个镜头一会儿。我我让那上火炼王啊。
。好，现在菜就上齐了。这大哥大嫂不仅热情啊，干活也麻利。这一会儿的功夫，这四道菜就好了。在这儿吃饭呢，你能感觉到一百年老宅的古色古香。这种古韵味呢，可不是咱去啊，这什么商场里头那种装修出来的，这是自然散发出来的。这怎么说呢？你看这个桌子啊，真的有百年历史了。再看这个小碟子，哇。刚才大哥说呢，他家这个味碟啊，真的是一百年历史了，清朝末年时候留下的。你就看上面这些花儿，这一桌哪叫饭啊？这叫古董是不是？哎呀，就是不敢细想啊。这以前拿这吃饭的人啊，嗯，很多都不在了。还还有这个就厉害了，这个托盘儿，这边写着呢，民国二十三年，哇，太厉害了，都包浆了。你这味儿就民国的味儿啊！总共点了四样菜，全是经典的客家菜啊。这个是开锅肉圆，也叫开锅肉丸。这个是酿酒鸡啊，这个呢梅菜扣肉啊，大家都很爱吃的。这个是酿豆腐，哎呀，这四样菜啊，先从哪个吃呢？开锅肉丸，为啥呢？就开锅就要吃，立马就得吃，来尝尝。本身呢，开锅肉丸指的就是这个，这是肉丸。这个呢是萝卜丸，我要了一个双拼拼到一起的，先尝这个肉的，哇，很黏啊，它里头加了一些淀粉，应该是木薯粉之类的。肉丸夹过来呢，哎，赶紧拿这个百年的蘸碟接上啊！嗯，吃起来非常的糯，就跟这个糯米丸一样，但是里头有很多肉。这个肉丸里头呢，应该有一些什么香菇啊，然后鱿鱼啊，还有肉，就吃起来非常的香。这大哥说呢，他们当地要、啊、吃这个肉丸，哎，要蘸上这个酱，这个酱是啥呢？阿四蒜蓉辣酱，这大街小巷都能看得见。是吧？梅州当地特产，哇，这蒜味很浓啊！蘸一个萝卜丸，哇，你看这软软糯糯的感觉，嗯，多蘸一点蒜蓉酱，哇，这个酱好，非常的冲，一股甜味也挺辣的，最多的是一个蒜味。这个萝卜丸就是萝卜味已经很少了。主要就是用口感。那来到梅州这儿吃客家菜呢，你会发现有各种各样的丸，比如说肉丸，比如说炸肉丸，再比如说就是鱼丸，反正是各种各样都可以做成丸。它为啥当地人很爱吃这种丸呢？这就、啊、和这个流传下来的这个客家文化有关系。因为他们呢是移民迁徙过来的，来到这儿以后呢，要建设自己的家园，那心中啊就最大的这个愿望是啥嘞？就是一家人团团圆圆的。哎，这个丸呢就是起这个寓意啊，就是团圆。再蘸个肉的尝一尝。这个酱是相当之提味儿啊！吃完开锅肉丸呢，这个大菜来了啊，梅菜扣肉。来看一下这个感觉，哇，你看，咣咣咣的，入口即化啊！这瘦的酥烂，是肥的软糯。然后揭开，看底下这些梅菜，哇，非常的香。这个菜就不用多介绍了，那很多人都爱吃啊，这坐席、流水席必备的一道菜。这个菜我感觉啊，在中国菜肴里头绝对是第一梯队的。就什么宫保鸡丁啊、鱼香肉丝啊，还有梅菜扣肉、啊，都是第一梯队，一家都烂掉了。哇，嗯，太香了！吃这个菜，我跟你说，得靠着墙吃，得得这么吃。为啥呢？这一片下去了，人家香晕过去，你坐这儿一翻过去是吧？把把自己还摔倒了，你看，靠着墙吃。嗯。夸张了，夸张了啊！好歹咱也是是吧，走南闯北的，跟没吃过饭似的。光吃肉啊，还不好吃，一定要配点这个梅菜。嗯，这梅菜呢，吸收了肉的油脂，这个肉呢，吸收了梅菜的清香。这个菜啊，简直绝了！不知道谁研究的，荤和素啊，最完美的结合，让我想到就像韭菜还有猪肉馅一样，哎，韭菜猪肉馅的饺子也是完美结合。这个梅菜扣肉呢，大名鼎鼎啊，然后它的来历呢，有两种说法。一个说法呢，就是来自于这苏东坡。你看这苏东坡没少祸过猪，你看净吃猪肉了，就来自于啊这个东坡肘子，从东坡肘子呢演变而来的，这是一种。还有一个说法呢，就是它来自于中原地区啊，就河南开封有一道菜啊，叫做芥菜肉。这芥菜肉呢和这非常像，就上面是芥菜，然后一蒸也是扣过来。来块瘦的，来点梅菜，蘸点这个酱，我觉得酱不错。啊，不好吃啊，还是专门吃这个好吃。其实啊，我觉得这两种说法都不是很准确。为啥呢？因为在全国各地啊，都有这种做法。比如说啊，这个芥菜肉；再比如说呢，这道菜到了四川，这川菜里头呢叫烧白。烧白呢，它底下啊也有点像梅菜，其实不是，它是用的芽菜或者是盐菜。除了叫烧白之外呢，来到浙江的绍兴啊
。这个菜叫啥呢？叫梅干菜扣肉，这个发霉的梅，它也不是梅菜啊，一般什么芥菜或者大叶的青菜都可以做。这个梅菜干啊，它只是一个统称。比如说可以拿梅菜做，比如说呢拿芥菜做也可以。然后还有呢雪里红，还有呢甚至大叶的青菜啊，甚至什么白菜啊，这萝卜秧子啊都可以做。但是呢，你来到梅州这儿呢，这个梅菜糕啊，人家是正儿八经拿梅菜做的。这个鲜梅菜是啥呢？就是有点像芥菜啊，就是属于芥菜类的。这个梅菜名字是咋来呢？有两个说法，一个呢就是产地是惠州，还有梅州这块啊，所以说呢叫梅菜。还有一个说法，就古代的时候啊，天上下凡了一个仙女儿，这个仙女儿呢叫梅仙姑啊，她呢给人送了这个梅菜的这个种子，所以说呢叫梅菜。全国各地，咱都不说是拿啥菜做的，但是这个制作工艺啊是相当的麻烦。那很多人吃这道菜啊，从来没想过这个梅菜是怎么来的。我跟你讲啊，最少都是三蒸三晒，你想这三加三等于六，这六道工序。然后麻烦一点呢，是九蒸九晒，这十八回才能出这个味道。你想复杂不？然后这个菜呢，你做的时候也一定要洗干净，为啥呢？就是因为它里头啊。经常含有大量的这泥沙，就是因为啊，它不停拿出去晒啊，然后有时候在路上，有的时候在杆子上晾啊，就会有一些就灰尘啊、泥沙之类的，一定要清洗干净，不然这一口下去，咔一下牙就掉了。你看我叭叭叭说了这么多啊，这道菜怎么吃好吃呢？不能空口吃啊，那一会儿就真的要扶着墙，要不然一会儿就翻过去了。咱得就米饭或者是夹馍吃。这个米饭是农家米啊，哦、农家糙米、啊，农家糙米、啊、哦，比较香。香，好好好。平常咱吃那白白的，那是精米，那其实不香着，这个才好吃。嗯，来到广东啊，不仅又当了靓仔，你看还是拿瓶盖吃饭。哇，看这肉两片直接往上一盖，你看这油，全部把这种香香的油都汇入进去了。现在啊，把瓶盖举起来，眼珠子一闭，就往嗓子眼扒拉就行了。看这有点夸张啊。嗯。再尝尝这个酿豆腐，来到客家这儿是必吃的一道客家菜。我没想到这个菜这么好吃，我以为没啥味儿，因为啊，这大姐做的时候里头就没加多少调料，就是些啊生抽啊，还有葱花蒜。这个菜呢叫酿豆腐，那啥叫酿呢？就是把肉馅塞进去。那有的地方呢也读让。这个菜呢是大名鼎鼎的客家三酿之一，一个是酿豆腐，还有一个呢是酿苦瓜，就给苦瓜挖个洞，把肉放进去。还有呢就是酿茄核。客家人的饮食啊，有一个特色，就是爱用这砂锅。你看没，这两道菜啊，都是拿砂锅做的，包就让它更入味儿，不会破坏食材的本味儿，还有营养，就吃的是原汁原味儿。豆腐有豆腐味儿，是鸡有鸡味儿。客家人为啥爱吃这酿菜呢？有一个说法，就是他们让迁徙来到这儿以后，这一家人团圆。那时候北方人团圆啊，那必定少不了饺子，但这儿呢没有麦子，是不是？那怎么办呢？就拿着豆腐，然后把馅儿塞进去，就模仿模拟这种包饺子的形式啊，比如说各种东西啊都可以塞，什么辣椒啊，什么茄子呀、啊，什么莲菜啊。客家菜爱吃酿菜，爱用砂锅来做。还有一个特色啥呢？就是重油重盐。你就看看这里头这个油啊，哇，这么多的油。然后呢，这个菜也挺咸的，这是为啥呢？就是因为啊，他的祖先来到这儿以后呢，重新建设家园，白手起家，那每天都是重体力，就要吃一些油腻的，然后重盐这东西，然后下饭。然后这几道菜呢，口味啊都还蛮咸的。虽然说这人吃不了辣啊，哎，有一个菜就是奇葩。这个菜呢就是很清淡，清淡到啥地步呢？别说油了，盐都没有。这个菜是一丁点盐都没有，就是酿酒鸡。这个菜就是拿酿酒和土鸡炖的，里边加了点姜，然后呛出这个味道。这鸡呢也是现杀的，你看肉质都很紧实的。为啥不放盐呢？就是这个菜呢，是给这就是坐月子这女人吃的，这是一个补品。本来鸡汤就是补的，再加了娘酒就更补了。为啥说这个娘酒补呢？哎，就这个东西，这就是娘酒。其实呢，这个酒啊，它就是黄酒的一种，里头加了也很多什么枣呀，还有当归啊这些补品啊，就是像一个药酒一样的。这个酒为啥叫娘酒呢？有两种说法，一个就是说，哎，以前是家里的女人做，比如说妈妈，比如说妻子啊这些来做。然后还有一个呢，就是。就是女人坐月子的时候，是吧？养身体、补身体来喝这个酒，或者是做这个酿酒鸡，所以说呢，就叫酿酒和女人有关系。但是啊，说是酿酒，其实这大老爷们也能喝。呃，平常聚会啊，这逢年过节啊，红白喜事都喝这个酿酒。那阿星呢，头一回喝这个酿酒啊，那尝尝啥味儿？哎呦
，哎呀，挺呛着，里边有点甜甜的味道。然后回口的时候是甘甜的，虽然阿青这个酒量呢号称是半杯倒啊，但是呢咱喝不了酒还能吃不了鸡，是不是？这里头大量的黄酒，哎，一蒸发呢，这个味道都散掉了，也没有啥酒精了，直接就可以吃。先尝这个鸡腿儿，嗯，一点盐都没有，非常的香，就是一点黄酒的这种酒糟味然后呢就是姜味这个菜就很奇怪哦，虽然它没有盐，哇，但是呢，你还感觉啊，里头啥味道都有了，就是因为加了这个酒，又很醇厚，回口很香。说了半天呢，赶紧吃，这扣肉一会儿凉了，可不好吃。这顿客家的家常菜我就吃完了，它这个口味呢是比较农家的那种感觉，四道菜都很好吃。那吃完之后呢，在这个大厅里头啊，啊和这个大哥是边喝茶边聊天。这个大哥呢给我讲了一个故事，让我听完是内心很受感动。几年前啊，有两位老人家，呃，两兄弟啊，都是八十多岁了，来他这儿吃饭。呃，这两位老人从哪儿来的呢？从毛里求斯，就是因为他这儿有很多人以前是下南洋啊。这两个老人是属于是归国，然后看看自己的故乡。从飞机场下了飞机啊，坐了个出租车，就一路啊来到了村子里头。啊，不知道那老爷爷住哪儿，就看完自己的老宅祖宅之后呢，就来他这用餐，特意点了这个萝卜丸。这两位老人啊，吃完之后是抱头痛哭，老泪纵横。这大哥给我形容啊，当时把他吓一跳，还以为这萝卜丸是有啥问题还是咋了。结果呢，这老人家给他说：“哎呀，你做的这个萝卜丸，这个味道，这一口下去，让我想到。”就我奶奶啊，给我做的这个味道，就我小的时候，我的童年在这儿是怎么生活的，就一下子就脑海里头回忆起来，历历在目。所以说呢，我突然想到，相同的食物，每个人吃起来感觉是不一样的。走遍天涯海角，那最吸引你，你觉得最好、最好吃的味道是啥呢？就是家乡的味道。好，那就这样。